咁樣先大家好，我係金玲。喺冇幾耐之前呢，我就喺 Instagram Story 嗰度分享過一個小故事。咁分享完之後呢，就好多人問我嗰、那個故事係嚟自邊本書嘅。本身呢，我都話其實呢本書係我睇完少少之後已經好想拍片同大家分享我入面學到嘅少少得着㗎啦。我仲驚呢個題材會悶親大家，但係意料之外呢，好多人都留言同我講話想睇嘅。咁所以呢，如果你最近係經常唔開心或者係充斥住負能量揾唔到出口嘅話，咁就一齊睇落去啦。中文書名咧其實有啲俗嘅，叫做《快樂是可以練習的》。我覺得佢英文名係好啲嘅，叫做《The Happiness Equation》。呢本書咧係偶然有一次喺機場見到，睇咗少少佢嘅內文同埋佢嘅背面咧，覺得幾有趣，咁所以就買咗翻去睇。睇完第一個 chapter 已經覺得佢好 amazing 噶啦。咁雖然我未睇曬啦，就係睇咗一半，但我都消化咗一啲嘢係可以同大家分享。佢最最最開頭講咗一樣嘢就係話，首先要同大家講一件好沮喪嘅事，就係、是、我哋一直以嚟所學快樂嘅模式其實係顛倒嘅。我哋一直嘅模式就係、是，首先工作表現傑出，功成利就，最後就會得到快樂。其實反問一句。點解咁多有錢嘅人都唔開心？咁其實已經代表咗成功唔等於開心噶啦。呢、这個其實係講緊我哋嘅快樂唔應該建基於其他嘢上面。其實個模式應該要係快樂，然後表現結出，最後先會取得成功。以前咧，我唔明一句説話就係、是、人唔係因為幸福而笑，而係因為笑而幸福。咁我睇完呢個 chapter 之後就明白咗，因為我哋最大嘅功課係喺我哋追求所有嘢之前，首先學識快樂。當你越大個，你就越嚟越會了解到態度對生活嘅影響力係。有幾咁重要？呢本書講到喺我哋快樂嘅泉源入面，只有百分之十係我哋所遭遇嘅事情，有九成嘅快樂都唔係取決於周圍嘅事物，而係源於我哋點樣去睇呢個世界。換句話說，你知道曬一個人嘅背景，一個明星，佢有車有樓，好多 fans， 但唔等於佢一定好開心嘅。一個人佢成績攞到九十九分，唔等於佢開心。一個人開唔開心唔係取決於佢擁有啲乜嘢，而係佢點樣睇佢自己擁有嘅嘢。一個人攞到九十九分，可能佢自己會覺得我應該攞一。八分噶嘛？點解得九十九分噶？一個人無論擁有幾多嘢都好，佢嘅唔滿足係會令到佢唔開心嘅。而相反，一個人咩都冇，佢都可以好開心嘅。所以其實唔係環境決定你開唔開心，而係你自己決定嘅。可能你會講，我都知道呢啲道理啦，但係有時候我真係會好灰，有時候我真係控制唔到自己，好想嚇死啦！其實我係咪好懦弱啊？千祈唔好咁諗。更加重要嘅係，世界上冇一個人可以永遠保持樂觀，每個人都會有負面嘅一刻，又好想喊嘅一刻，又。負面嘅情緒係好正常，而更重要嘅，我哋係要知道個問題唔係你唔開心，而係我哋誤以為呢個唔開心係唔應該發生，呢、这、一個先係問題嘅症結所在。書入面都有講到，喺生物學入面嚟講，人類點解咁難開心呢？係因為自遠古以嚟，我哋嘅祖先咧就要用危機感去生存，居安思危先可以活落去。如果我哋祖先冇呢一個危機意識，我哋呢一代都唔會誕生。從歷史，我哋就已經學到生命係好短暫，充滿競爭，適者生存，所以我哋好。好習慣去揾問題嘅存在，即使我哋係一個好安全嘅環境，我哋都會好不安同埋擔心將來會發生啲咩事，因為我哋嘅基因就已經心存咗呢一個殘酷嘅現實。但係放心嘅係，冇一個人可以控制我哋嘅情緒，但我哋可以控制我哋對情緒嘅反應。我第一次睇到呢句嘅時候，會諗情緒同反應唔係同一樣嘢嚟嘅咩？我曾經睇過一個 TED Talk， 佢講過，佢話咧人有病咧唔係嚟自你嘅不安，而係你不安你嘅不安。當你上到台上面，你會緊張，你會心跳加快。你會好不知所措，呢、这個其實係正常嘅。科學證實呢，我哋上到台上面會緊張呢，其實係因為個腦部傳送緊一啲息怒，令到你個身體準備去做一啲緊要嘅事情。但面對呢啲緊張，面對呢啲負面嘅情緒，你要做嘅嘢唔係控制佢，唔係去抵抗佢，唔係去恐懼。唔係去不安呢啲嘢存在，而係去接受佢。唔好覺得呢一個係一個問題，唔好去討厭自己，而係要話俾自己知，我嘅緊張係正常嘅，我唔開心係正常嘅，我喊咗出嚟就冇事㗎啦。以上所講嘅其實只係呢本書嘅十分之一嚟嘅啫。佢講緊嘅係要先求快樂呢個大原則。你要首先知道你係有能力同埋自由去改變你嘅態度，從而改變你周遭遇到嘅事情，而冇咩事係可以咁輕易奪走你嘅快樂嘅。即使有短暫嘅唔開心都係正常。最緊要係你要識點樣睇呢件。唔好轉入一個死胡同。其實佢之後咧，仲講咗好多實際點樣令人快樂嘅方法，同埋有好多其他嘅主題去令人反思嘅。不過今日嘅片咧就講唔曬咁多啦。如果大家都再有興趣
嘅話咧，我可以下一次再分享。而今次呢個分享咧，除咗係希望可以俾到大家少少正面嘅影響之外，亦都係對我自己一個少少嘅記錄，可以令視網嘅我自己牢牢咁樣記住真正快樂嘅方法。咁今次呢條片咧就去到呢度啦。如果大家中意呢類型嘅分享嘅話，記得俾個 like 我，同埋下面留言話俾我知。我哋喺 Facebook、Instagram 同埋下條片再見，拜拜。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。